Hola amigos de Fetisti, bienvenidos al canal. Les comento que ya estamos cerca de los mil seguidores en Instagram y de los 392 suscriptores en YouTube. Sí, ya sé que es un número raro, pero para los fanáticos de Mopar tiene su significación, por lo que les invito a suscribirse y a seguirme en Instagram. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. El C5X representa lo mejor de la experiencia en bienestar de Citrón, buscando producir un gran turismo que ofrece un viaje libre de estrés. Desde la luz en la cabina de pasajeros hasta los asientos Citroën Advanced Comfort que ofrecen tanto una suave como dinámica posición, pasando por el generoso espacio interior, cada esfuerzo está hecho para ofrecer una experiencia relajante. Todo influye, así los colores y materiales del interior de este modelo ayudan a crear una atmósfera cálida y de bienvenida. De hecho, la calidad no solo se suscribe al interior, ya que el C5X ofrece como equipo estándar la suspensión Citroën Advanced Comfort que provee, gracias a su acción activa y continua, un filtrado de las imperfecciones de la carretera ofreciendo un aislamiento del exterior, sin perder capacidades dinámicas que hacen que la cabina prácticamente sea una cápsula antiestrés. Pero hay más. Y es que si se selecciona la versión híbrida, se puede disfrutar del viaje silencioso cuando funciona en modo full eléctrico. Y comienza la movilidad urbana sostenible con la disponibilidad en el mercado alemán del Opel Rox E, cuyo precio comienza en los 7.990 euros. Tres versiones del cuatriciclo están disponibles. Las Opel, Rocks E Club y Tecno están disponibles desde los 8.790 euros y agregan más opciones de personalización al pequeño urbano. Recordemos que este Opel es la Citroën AMI y tiene una autonomía de 75 km con carga completa de batería y una velocidad máxima de 45 km por hora. La Fiat Educato ha sido elegida van del año 2022 en el premio organizado por las revistas Vado Etorno y Camionetas y Van Sostenibles. Un nuevo logro para este vehículo comercial que ya lleva 40 años en el mercado, siendo uno de los líderes del segmento y que ahora con la versión 100% eléctrica se confirma como una de las mejores opciones. Con el paquete más grande de batería disponible de 79 kWh, puede ofrecer una autonomía de hasta 235 kilómetros y con una capacidad de carga de casi 2 toneladas. Así que felicitaciones a la Fiat Ducato por este galardón. El Corsa e Rally ha tenido un gran debut en el mundo del automovilismo deportivo. La ADAC Opel e Rally Cup se ha establecido a sí misma como una importante contribución para el futuro de los rallies en Alemania. Esta copa monomarca que utiliza el Opel Corsa e Rally con 136 caballos de fuerza ha atraído a un fuerte grupo de jóvenes participantes de seis países. Con siete carreras, tres de ellas dentro del marco del campeonato alemán de rally y de los eventos nacionales R70 y como invitada especial en la carrera del campeonato europeo de rally en Slim, se ha demostrado la integridad de este concepto revolucionario dejando claro que los rallies eléctricos sí funcionan. A su vez el Opel Corsa Rally 4 también ha dejado una positiva marca en su primer año de homologación. El modelo con 208 caballos de fuerza ha conseguido numerosas victorias de clase y podios tanto en Alemania como en otros países europeos, demostrando su competitividad en las condiciones más difíciles, lo que es la norma de los rallies. Para apoyarme, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Y hasta aquí este video, déjenme sus comentarios y sugerencias aquí en YouTube y nos vemos en la próxima entrega.